Orada ligin de boyu artık kısaldı. Üç takımlı e, enteresan bir şampiyonluk yarışına el, e, evrildi iş. E, bu ortamda Alanya ile oynamak kolay değil. Yani tabii ki her maç kolay değil ama Alanya bu ligin kalbur üstü takımlarından biri. O yüzden ben daha değerli görüyorum 3-0'lık galibiyeti. E, nedir e, Beşiktaş'ın doğruları sana göre? E, tabii ki hocam da vurguladı. Çok net pozisyonlarda verdi. Böylesi bir maçta. Tabii. Hani tamam çok gol pozisyonuna da girdi Beşiktaş. Direklerden dönen topu var. Bulduğu 3 tane gol var. Ama kolay pozisyon veriyor gibi bir görüntüsü de var. Ee, böyle bir maçta bile bu olduğuna göre o sıkıntıyı da göz ardı etmemek lazım. Ee, her iki açıdan da değerlendirirsen sevinirim. Ya Beşiktaş burada tabii bütün riskleri aldı aslında. O kolay pozisyon verme konusunda e, geçen haftaki kayıp Biraz daha Beşiktaş'ı riskli oynama haline getirdi tabii ki. Şimdi bakın takvim çok önemli. Ligin ilk yarısındaki Alanya başka, bu Alanya başka. Çünkü ligin ilk yarısındaki Alanya, acaba ben ne kadar yukarıya çıkabilirim düşüncesi içerisinde olan Alanya'ydı. Eğer o umudu olsaydı, bence devre arasında transfer de yapardı. Bakasetası da bırakmazdı. Baktık evet bu iş zor. Biz beşinci, dördüncü, belki dördüncü. O zaman transfer yapmaya gerek yok. Bakasetası da verebiliriz. E, düşüncelerini biliyorum çünkü daha önce Çağdaş Hoca ile konuşmuştu. Eğer hakikaten çok böyle iddialı durum varsa takviye bile yapabilirlerdi. Şimdi artık bu Alanya o Alanya değil. Bu Alanya ne ligin dibinde ne de şampiyonluk kovalıyor. Çok farklı. Yani biraz daha rahat. E, riskleri de alıyor. Daha da açık oynayabiliyor. Mesela Kasıkpaşa gibi oynayabilirdi. Daha kapalı. O zaman sıkıntı yaşayabilirdi Beşiktaş belki de. Ben Rahat geçer diye düşünüyordum ama bu kadar rahat olacağını tahmin etmiyordum. E bir de şu var, siz devre arasında konuşurken ben de orada yazı yazıyordum sizin arka masanızda. <gülüyor> Hocamı duyuyordum. Dediği bir şey var, çok doğru. Biraz fabrika ayarlarına yaklaştı Beşiktaş'ta. Ama fabrika ayarlarına onu yaklaştıran Cenk Tosun oldu. Çok mu formda? Yok, antrenmansız. Ama Sergen Hoca dedi ki, ben oraya bir tane forvet koyayım. Ben o Larin'imi, arka direk Larin'imi gene sol kanada kaydırayım. Sistememe geri dönüm. Geçen hafta o yoktu. Çünkü Larin artık Sergen Hoca'nın gözünde bir santrafor değil. Bir sol kanat oyuncusu hocam. O nedenle Cenk ilk 11'de oynattı. Yoksa böyle karantinadan dönen adamı ilk 11'de idmansız oynatmak çok büyük risk. Ama ben o şablonu oturtabilirsem sahada bir şeyler yapabilirim. Biraz hocam da dediği gibi fabrika ayarlarına yaklaştı bir işler. O da bir elinde bir forvetin olmasını nedeniyle yaklaştı. Gezel bugün her şey güzel gitti. Kasımpaşa maçından sonra reaksiyon vermek adına kazanmamız gerekiyordu. Herkes iyiydi, ruhumuz da iyiydi. Takıma katkı yapabildiysem ne mutlu bana diyor. Ee, devamında da bakalım bir bölüm daha var. Oynarken istatistiklerimi değil takıma katkıyı düşünüyorum. Atiba performansıyla 3 asist yapmayı hak etti. Uzan Özyakup da asist yapmadı ama müthiş oynadı diye. Ee, takımdaşlarına da böyle bir e, <gülüyor> jest yapmış. Ama Gezay'ın işte varlığı çok önemli. Maç yani. Çok gollü beraberlik bitebilirdi bu maç. Yani. Tabii, tabii, Hakikaten canım, tabii. çok ciddi pozisyonlar. E şimdi vardı. bakıyorum. Tabii klasik e, bu tarz e, Ersin'in bir kritik çok sonra... kurtarışı var. Ona da değinmek İlk lazım. İlk yarıda değil mi? Bu pozisyonlarda Ersin çok iyi. Juan Fran sağ bekin. Evet evet. Yani i̇şte hocam, daha Juan önceki... Fran'da e, çok net goller kaçırdık. E, birini alsaydık oyunu farklı bir yön verebilirdik diyor da başrolünde kendisi var. <gülüyor> bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> en net pozisyon. Bir de sonra... Pas tercihi nerede? Şiddetin de çok kötü yaptı. Evet. evet Ersinden döndü. İki arkadaşı var. Pas İkinci pasın var. Çok tercih. Pas Şiddetin mi? Evet. İki, i̇ki kere kaçırdı yani. Üç gol Neredeyse doğru. İki adam var orada. <gülüyor> i̇ki oyuncu vardı. Bir, şey bir de yani kalenin merkezi. Yani evet. Penaltı noktasında. Kendi de vurabilirdi. Ama en doğrusunu yaptı aslında. Tabii. En garantisine gitti. Pas tercihi. Şiddeti. Yani şiddeti topun çok... şiddeti. Evet. Evet, demin bir de şiddeti en net pozisyon... kalitesi de kötüydü. Yani kimi attığı belli değil. Ortaya hızlı bir pas attı. İki tane oyuncu rahat rahat. Ben Beşiktaş'ta de. oyuncu yok. Rahat rahat pas atabilirdi. Tabi Yuan Furan dedik ama asıl en net pozisyon. ikinci yarıda e, korkunç. Babakar'ın ki boş kale canım. Babakar'ın ki başka bir seviye. Onu uzun yıllar biz jeneriklerde görürüz. Hani böyle görürüz. kaçan goller klipleri şey, oluyor. Hani ya. böyle klipler olur. Kesin ee, orada görürüz ya. O, o kliplerde başrole oynar o Babakar'ın şeyi. Üçüncü Pozisyonu. pozisyonda Babakar'ın Barara'ya çıkardığı top. ilk kere 34. dakikaydı. O evet. da çok net bir pozisyon. Tabii. Evet. Tabii var var yani. Çizgiden çizgiden çok net kadar indi. Doğru. Geri çıkardı. Peki e, Rea Hocam şimdi Beşiktaş adına çok önemli bir galibiyet olduğunu belirttik. Devre arasındaki programda da e, 
hani bazı noktaları vurgulamıştık ama tabii izlemeyen seyircilerimiz de olabilir. Şöyle bir hani e, artıları ve eksileriyle şöyle bir toparlayalım sonra küçük küçük detaylara gireriz. Şimdi Beşiktaş'ın özellikle bu maçı önemli kılan neydi? Son iki oynadığı maçta 5 puan kaybetmesi. Şimdi hem Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçında son 30 dakikalık bölüm ve de Kasımpaşa maçındaki oynadığı oyunla ilgili bir teknik adam olarak Sergen Yalçın'ın eksiklerini de konuşmuştuk. Yani bakmakla görmek farklı Ender. Şimdi bakan ama çözüm üretemeyen sıkıntılı özellikle son iki maçın bir maçın bölümünde bir maçın 90 dakikasında bir Beşiktaş vardı. 5 puan kaybı var. Şimdi Sergen Yalçın daha gördü yani görmek yani bakmakla görmek hepimiz biliyoruz çok farklı. Daha eksikleri gören tabii bu ara eksikler de geldi cezalar işte Covid'liler de geldi ama hem de çözüm üretti. Yani bir teknik adam olarak yani bunları doğru bir şekilde bu dokunuşları yapmanız gerekir. Beşiktaş senle yaptığımız devre arası programında da söyledim. Ne oldu? Sağ içinde bir kere daha doğru pozisyonlarda o yani daha orijin oyuncularla oynadı. Daha bir oyun ezberi vardı. Daha doğru anlamlı dağılım olmaya başladı. Yani bu Beşiktaş'ın zaten enerjisiyle beraber de yani maç başı maç başına da görüldü. Birleşince Beşiktaş takımı evet ilk 25 dakikada 3 tane topu direkten döndü. Evet farkı orada ulaş, ulaşabilirdi. Şimdi hem Alanya Spor niye peki 3 topu direkten çok rahat pozisyon buldu ve Beşiktaş pozisyon verdi? Bunu da irdelemek gerekir. Yani biz yani diyoruz ya yani biz sonuca e, daha çok e, endeksiz. Ya yani Baba Kara golü atamadı. İşte Yuan Furan atamadı. Ama sebebi neydi? Esas Beşiktaş'ın devre arası konuştuğumuz gibi ikinci yarıda zaten seninle konuştuğumuz pozisyonun aynısını Baba Kar kaçırdı. Beşiktaş takımı hücumdan savunmaya önde çok oyuncuyla kaldığı zaman dönemiyor. Hem eksik kalıyor hem eksik kaldığı zaman da çoğalamıyor. Geriye dönüşlerde sıkıntı yaşıyor ve geniş alanda yakalanıyor. Bir de bu arada şunu FIFA paylaşmış. Atiba ile ilgili paylaşım hocam bir Tabii tabii yok yok. Ahtapotların okyanustaki en yaratıcı canlılar arasında olduğunu söylüyorlar. Asistlerle yapılan bir hattrick. Neden ahtapotun Boğaz'ın en yaratıcılar arasında olduğunu bir kez daha gösterdi diye. Ee, tabii e, Boğaz vurgusu işte Beşiktaş ve Atiba'ya. Ee, Boğaz'ın ahtapotu artık evet. diyebiliriz Atiba'ya. Evet. Ee, çok güzel bir gönderme yapmış. Çok güzel, güzel. Hem güzel hem de <gülüyor> e, şık bir gönderme. Tabii. Atiba'ya Atiba da yakışır. bunu hak ediyor. Hak ediyor. Evet. Yani, hiçbir, yani taraflı tarafsız herkesin Türkiye'de takdirini kazanmış bir oyuncu. Ee, tabii Beşiktaş takımı bu özellikle savunma dönüşleri ucumda çok az önce de söyledim. Kay, topu kaybettiğinde yani futbolda en önemli parametrelerden biri hep konuşuruz ya bir o takımın hücumdan savunmaya geçişi. Çünkü orada eksik yakalanıyorsun. Beşiktaş'ın en büyük 